আমরা এখানে দেখা আসলে প্রতি সাম্যতা বা সিমেট্রি সরি প্রতি সাম্য বা সিমেট্রি নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে কি প্রতি সাম্য বা সিমেট্রির প্রথম যে মানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যে লাইনটা আছে অর্থাৎ কাকে আমরা প্রতি সাম্য বলবো এবং কাকে প্রতি সাম্য বলবো না সেটা একটা ডেফিনেশনের মধ্যে দেওয়া আছে বাট এটা আমরা কালো কালো দিয়ে মার্ক করছি কেন তোমরা খুব ভালো করে জানো যে এটা আসলে আমাদের সেরকমভাবে মনে রাখার প্রয়োজন নেই যার ভিতরে আসলে যে সকল প্রাণীকে সমান সমান দুইটে যে কোনো অক্ষ বরাবর সমান সমান দুইটা অংশে ভাগ করা যায় তাকে কি বলে প্রতি সমপ্রাণী বলে যাদেরকে ভাগ করা যায় না সে অপ্রতি সমপ্রাণী বলে এটা তোমরা খুব স্বাভাবিকভাবে বোঝার কথা এখন আমরা মেন জায়গা আসি যে প্রতি সাম্য আসলে মোট টোটালি পাঁচ ভাগে আমরা ভাগ করি তোমার গলীয় অরিয় দি অরিয় দ্বিপার্শ্বীয় এবং অপ্রতিসাম্য এখন কথা হচ্ছে আমরা তিনটা আসার সাথে আগে পরিচিত হই সেটা কি হচ্ছে গলীয় প্রতিসাম্য কি বা স্পেরি স্পেরিক্যাল যে সিমেট্রি আছে এই স্পেরিক্যাল সিমেট্রি ডেফিনেশন বা কি কি বুঝায় এটা আমাদের জানা প্রয়োজন নেই আমরা জাস্ট এক্সাম্পলগুলো দিকে একটু থাকাই দেখো আমরা ওই লাইনটা একটু মার্ক করে ফেলি যে ভলভক্স রেডিওলারিয়া এবং হেলিওজল এখন দেখো উপর একটা লাইন আমি লিখে রাখছি সেটা হচ্ছে কি দেখো ভলভো রেডিও হেলিও সবগুলার শেষে একটা ও মানে গলিও এরকম একটা ফিলিংস দেওয়া আছে এইভাবে তোমরা একটু মাথায় ইমাজিন করে রাখতে পারছো ভলভক্স রেডিও হেলিও বা ভলভো এরকমভাবে তিনটা আসলে গলিও প্রতিসাম্য এরপর দেখো কি অরিও প্রতিসাম্য বা রেডিয়াল যে সিমেট্রি আছে সেটার কি উদাহরণ আমাদের হাইড্রা জেলিফিস বা সিয়ানিমন এগুলো তুমি আসলে ইংলিশ নামটা একটু মনে রাখো হাইড্রা ইংলিশ তো হাইড্রাই জেলিফিস অরেলা সিয়ানিমন মেট্রিডিয়াম এগুলো একটু অনেক সময় দিয়ে দিয়ে ফেলতে পারে এরপর দেখো দি অরিও প্রতিসাম্য কি বাই বাইরেডিয়াল যে সিমেট্রি আছে এখানে আমাদের আসলে এক্সাম্পলটা কি এক্সাম্পল হচ্ছে টিনোফেরা পর্বভুক্ত প্রাণীর দেহ যেমন সিওলো প্লান অর্থাৎ টিনোফেরা যে পর্ব আছে এটা কিন্তু মেজর পর্ব না মেজর যে নয়টা পর্ব আছে তার বাইরের একটা পর্ব সেই টিনোফেরা যে পর্বটা আছে সেই পর্বের একটা প্রাণী সিওলো প্লানা সেটাতে আমরা কি দেখতে পারি আমরা দি অরিও প্রতিসাম্য দেখতে পারি এখন কথা হচ্ছে কি তোমরা আসলে মনে রাখতে পারো কীভাবে এটা দেখো সি তিন আমরা দেখো উপর থেকে দেখলে যতগুলো প্রতিসাম্য আছে যদি ধারাবাহিকভাবে মনে রাখো তাহলে এটা তিন নম্বর ধাপে আসতেছে এখন তিন নম্বর যে প্রতিসাম্য আছে তাতে আমাদের যে উদাহরণটা আছে সেইটাও কিন্তু সি দিয়ে শুরি সেটাও কিন্তু তিন নং লেটার এইভাবে একটু মনে রাখতে পারো যদি খুব কুল একটা তোমার ট্রিক্স না বাট যদি প্রবলেম হয় এটা মনে রাখতে তাহলে মনে রাখতে পারো এর বাইরে একটা জিনিস মনে রাখো যে দি অরিও প্রতিসম্যটা কি মোট দুইবার সমান সমান অংশে ভাগ করা যায় দুইবার সমান অংশে ভাগ করলে চারটা অংশে তৈরি হয় সেই কথাটা একটু জাস্ট বলা হয়েছে এখানে দেখো আমাদের চতুর্থ যে প্রতিসাম্য আছে সেটা কি হচ্ছে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য এইখানে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য যেটা হচ্ছে কি আমরা যে তিনটা এক্সাম্পল আছে তিনটা এক্সাম্পল মার্ক করব বাট ইমাজিনেশন বা আমাদের মা যতটুকু এই তিনটা যে ছবি আসে সেই ছবিগুলো জাস্ট ইমাজিন করে মনে রাখার ট্রাই করব দেখো ওইখানে একটা প্রজাপতির ছবি দেওয়া আছে একদম মাছ বরাবর কাটলে আমরা কিন্তু সমান দুইটা অংশে পাই আবার অ্যাজ এ হিউম্যান আমরা মানুষ হিসেবে কিন্তু একদম মাছ বরাবর লন্ডি লঙ্গিচুডিনাল অ্যাক্সিস বরাবর যদি আমাদেরকে ডিভাইড করা সমান দুইটা অংশে ভাগ করা যায় ঠিক তেমনি ব্যাংকেও তোমরা যদি একটা ব্যাংকের ছবি আসলে ওইখানে দেখতে পারো তাহলে দেখবা যে আসলে তোমরা ব্যাংকেও সমান দুইটা অংশে ভাগ করা যায় তাহলে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য মানে সমান দুইটা অংশ এক্সাম্পলগুলো মনে রাখবা এবার দেখো অপ্রতিসাম্য অপ্রতিসাম্য যেগুলো অপ্রতিসাম্য হচ্ছে দেখো স্পঞ্জ আপেল সামুদ এখন কথা হচ্ছে কি যে জিনিসগুলো একটা থকথকে জাতীয় মানে এদেরকে আসলে নির্দিষ্ট কোনো আকারের ভিতরে খুব একটা মানে একটা নির্দিষ্ট আকার থাকে না সেই ধরনের জিনিসপত্রগুলোকে আসলে নর্মালি অপ্রতিসাম্য বলা হয় না স্পঞ্জ মানে একটা থকথকে জাতীয় জিনিস মনে হয় বা শামুকের ক্লোসের ভেতরে যে জিনিসটা থাকে একটা থকথকে একটা পদার্থ এটা নির্দিষ্ট আকারের ভেতরে নর্মালি ডিফাইন করা হয় না এইগুলাকে আসলে অপ্রতিসাম্য ধরা বা অ্যাসিমেটি ধরা বা দেখো খণ্ডকান খণ্ডকান কি হচ্ছে দেখো আমরা যেসব প্রাণীকে মানে মানে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড দেখতে পারি যেরকম তুমি যদি একটা তেলা পোকা দেখো তেলা পোকার শরীরে বিভিন্ন ধরনের খণ্ড আছে কেচর গায়ে অনেকগুলো খণ্ড আছে এই যে জিনিসগুলো আছে এর এই যে খণ্ড মানে একটা প্রাণীর দেহে যে খণ্ডকান মানে তোমার খণ্ড খণ্ড অংশ থাকতে পারে সেটাকে আসলে খণ্ডকানের আওতাধীন করা হয়েছে এবং প্রতিটা খণ্ডকে কি বলা হয় তোমার আসলে মেটামিয়ার বা সোমাইট বলা হয় এখন এই মেটামিয়ার বা সোমাইট বা তোমার খণ্ডকায়ন যেগুলো আছে এগুলোর উপর বেশ করে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় সমখণ্ডকায়ন অসমখণ্ডকায়ন এবং খণ্ডকায়নবিহীন তোমার দেখো সমখণ্ডকায়ন বলতে হচ্ছে কি 
তোমার প্রত্যেকটা খণ্ড একই ধরনের হয় মনে করো প্রত্যেকটা খণ্ডের সাইজ সেম সেম করে হবে সেইটাকে আসলে সমখণ্ড কেন বলে একটা হচ্ছে কেচু অনেক সময় কেচুর পেছনের অংশটা দেখতে একটু একটু ছোট ছোট মনে হইতে পারে খণ্ড বাট সবগুলো খণ্ডই আসলে সেম হয় এই জন্য কেচু সমখণ্ড গান অসমখণ্ড গান কি পতঙ্গে যে খণ্ড গান আছে আর খণ্ড গান বিহীন কি বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেটা কি সমুদ্র তারা ঝিনু এগুলো আসলে অসমখণ্ড খণ্ড গান বিহীন এইখানে দেখো আট নম্বরে আমাদের আর একটা শ্রেণীবিন্যাসে ভিত্তি আছে সেটা হচ্ছে কি অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজেশন অঞ্চলায়নের আর একটা ইংলিশ শব্দটা কি ট্যাগমাটাইজেশন এটা একটু মনে রাখার ট্রাই করো দেখো অঞ্চলাল অঞ্চলায়ন কোথায় দেখা যায় অর্থ ফোটা পড়বে অর্থাৎ অনেকগুলো খণ্ড মিলে মিলে এক একটা অঞ্চল ধরে কাজ যেরকম মনে করো তোমার মস্তক অংশ বক্ষ অংশ উদর অংশ এরকম অংশ তৈরি করে কারা তৈরি করে অর্থপোডা মনে রাখা সিম্পল দেখো অঞ্চলায়ন অর্থপোডা এর ভিতরে একটা মিল খুঁজে পাচ্ছ না অঞ্চ অর্থ এর আগেও আমরা একটা জিনিস জানছিলাম কি যে ওরিও যে তোমার আসলে ক্লিভেজ ছিল সেটা কি ছিল অর্থপোডা ঠিক তেমনিভাবে এখানে আমরা একটা মনে রাখার ট্রাই করবো আর একটা জিনিস হচ্ছে ধরো ট্যাগমাটাইজেশন বলছিলাম না কেন মনে রাখতে বলছিলাম কারণ যে প্রতিটা অঞ্চলকে আসলে আবার ট্যাগমাটা বলা হয় এর নিচে একটা জিনিস হচ্ছে যে প্রান্তিকতা আমরা প্রান্তিকতা এই জিনিসটা দেখো এনএসআই লেখা আছে অর্থাৎ নট সো ইম্পর্টেন্ট এটা না মনে রাখলেও হবে বাট জাস্ট মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র এটুকু যে প্রাণীদেহের প্রান্তিকতা পাঁচ প্রকার নিচের অংশে দেখো আমাদের আসলে তল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই তল অংশে যতগুলো তল আছে মধ্যরেখীয় সম্মুখ বা অনুপ্রস্থ এই তলগুলো আসলে আমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না আশা করি তোমরা আসলে আশা করি না তোমাদের অবশ্যই মেডিকেল ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা যখন চান্স পেয়ে যাবা ফার্স্ট ইয়ারে একদম প্রথম দিকে এই তলগুলোর সাথে ভালোভাবে পরিচিত হবা বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যদি পরিচিত হয়ে থাকে সেটুক অ্যানাফ এইখানে মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য প্রয়োজন না আমাদের প্রয়োজন হয় কি সিলোম জিনিসটা সিলোম অ্যাসিলোমেট সিউডোসিলোমেট এরকম বেশ কিছু জিনিসের সাথে আমরা পরিচিত হব তো এই পরবর্তী পৃষ্ঠাতে বাট সিলোম জিনিসটাকে একটু জানা প্রয়োজন ডেফিনেশন না বাট আমাদের কিছু জিনিসপত্রর সাথে একটু ধারণা রাখা প্রয়োজন যে সিলোম আসলে কি দ্বারা তৈরি হয় কোন পর্দা কোন স্তর থেকে তৈরি হয় বা কোন পর্বের প্রাণীতে আসে প্রথম কথাটা দেখা আছে ত্রিশ স্তরী প্রাণীতে থাকে এই কথাটা কিন্তু আমরা এর আগেই আসলে আমাদের যে ডি স্তরী এবং ত্রিশ স্তরীর যে পার্থক্য ছিল সেখানে জেনে গেছি যে ত্রিশ স্তরী প্রাণীতে সিলম থাকে আমরা নিজেরা ত্রিশ স্তরী প্রাণী এবং আমাদের সিলম থাকে তাহলে হলো সিলম কি একটা গহ্বর এটা আমরা আশা করি জানি এখন কথা হচ্ছে কি এটা কোন স্তর থেকে তৈরি তৈরি হয় আমরা তো তিরিশ স্তরের প্রাণীতে জানি কি একটোডাম মেসোডাম এন্ডোডাম মেসোডাম থেকে তৈরি হয় এইটা তোমরা আসলে দেখায় ফেলো এবং মেসোডাম থেকে মেসোডামে কি কোষ থাকে মেসোডারমাল কোষ ওই মেসোডারমাল কোষে নির্মিত আর যে ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে সেটার নাম কি পেরিটোনিয়াম জাস্ট এইটুকু জানা আছে তাহলে দেখো তিরিশ তরি প্রাণীতে থাকে মেসোডাম স্তর থেকে তৈরি হয় মেসোডারমাল নামক কোষে তৈরি হয় এবং ঝিল্লিটা যে ঝিল্লি দিয়ে আবর মানে আবৃত থাকে সিলমটা সেই ঝিল্লিটার নাম কি পেরিটোনিয়াম শুধু এইটুকু জানলেই হচ্ছে আমাদের